ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வீக்கெண்ட்கான விளாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு யம்மியான ரெசிபியும் உங்களுக்காக இருக்குது அண்ட் இந்த லாக்டவுனில் கிட்ஸை வந்து எப்படி எங்கேஜாக வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் மற்ற வேலைகளை முடிச்சிட்டோன்னா நமக்கு அவங்க கூட விளையாடுறதுக்கும் இல்லை அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம இந்த வேலையும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோன்னா ஃபுல் டே நமக்கு வேலை பார்க்குறதுலே போயிடும் ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வருமான்னு கேட்டால் அவங்களுக்கும் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் அது அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துகிற விதம் தான் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒன்றும் அழுவாங்க இல்லைன்னா எதாச்சும் கேட்டு அடம் பிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்காமல் நம்ம எதுக்கு அழுவுறாங்க எதுக்கு இப்போ எதையாவது கேட்டு அடம் பிடிக்கிறாங்களே நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ என்னென்னா நம்ம அவங்களுக்காக டைமை வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவங்கள ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் எங்கேஜாக போர் அடிக்காமல் பார்த்துக்கிறத ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுவும் இந்த சுச்சுவேஷனில் வெளியவும் நம்ம அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறது கிடையாது மேக்ஸிமம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அண்ட் நம்ம மட்டுமே தான் பார்க்குறாங்க அதுவும் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்க அதாவது இந்தியாவை தவிர்த்து மற்ற நாடுகள் இருக்கிறவங்க வந்து தாத்தா பாட்டி இல்லை வேறு யாரையாவது பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம அப்பா அம்மா மட்டுமே தான் அவங்க கூட இருப்போம் ஸோ நம்ம நமக்கான முடிகிற டைமை வந்து அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நான் வந்து இதை என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து தான் நான் வந்து இது எல்லாமே சொல்கிறேன் நான் எப்படி இவள வந்து வளர்க்குறேன் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எப்படி இவ்வளோ மேனேஜ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து கிட்ஸை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம டைம் அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவங்க ஹாப்பி கிட்டாக இருப்பாங்க இப்போ கூட பார்க்க நான் கிளீன் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் இப்போ உடனே வந்து இப்போ இது வந்து நோன்றதுக்கு வருவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக நம்ம அவங்கள போய் இது பண்ணாதீங்க அது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோன்னா அவங்க வந்து அதை சொல்ல தெரியாமல் வேறு விதமாக தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதை முடிச்சுட்டு அகெயின் நம்ம இதை பற்றி பேசலாம் ஸோ இப்போ பிரியாணிக்கு நான் ரெண்டு பெரிய கேரட் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பீன்ஸு கொஞ்சம் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணால் பட்டாணி ஆட் பண்ணலாம் பன்னீர் ஆட் பண்ணலாம் ஈவன் பீட்ரூட் கூட ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட காய்கறி தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லா காய்கறியுமே ரொம்ப சின்ன சின்னதாக தான் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் என் பாப்பா வந்து அதை எடுத்து போடாமல் அதை அப்படியே சாப்பிட்ருவா ஸோ சில குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வாயில் வந்தாலே எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி நான் இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுருவேன் இப்போ நான் இதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பாஸ்மதி ரைஸை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியே ஊற வைக்கிறேன் இப்போ இந்த பிரியாணிக்கான மசாலா அரைச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு ஹாஃப் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் மல்லி அண்ட் புதினா சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்டாக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஆயில் சூடானதும் மற்ற ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அண்டு இது பொரியும் போது கொஞ்சம் கேஷ்நட் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் இதை வந்து விட்டுடலாம் இப்போது இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா தின்னாக கட் பண்ணி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவும் மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் இந்த பிரியாணிக்கான ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா இதை வதக்கணும் இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் 
நான் இதில் இப்போ கரம் மசாலா சேர்க்கலை ஏன்னா மசாலா அரைக்கும் போதே நான் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் அரைச்சிட்டேன் ஸோ கரம் மசாலா நான் இப்போ சேர்க்கலை இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணி இது நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் அப்போ தான் அந்த மசாலாவில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகும் இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு இப்போ நான் முக்காட்டம்ல தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விட போகிறேன் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதில் ஊற வச்சுருந்த இந்த பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி லெவல் கொஞ்சம் நீங்கள் கூட வச்சிட்டிங்கன்னா உதிரி உதிரியாக வராது ஸோ தண்ணி லெவல் நீங்கள் வைக்கும் போது கரெக்டாக வைங்க அண்ட் இது ரொம்ப கிண்டுனா இந்த அரிசி வந்து உடஞ்சிரும் ஸோ லைட்டாக கிண்டிட்டு விட்டுணும் அண்ட் இதில் தண்ணி இப்போ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சமாக நெய்யை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சேர்த்துட்டு இப்போது இதை மூடிடலாம் கரெக்டாக ஒரு விசில் வச்சாலே இதுக்கு போதும் அண்ட் அந்த ப்ரெஷர்லே வந்து இது நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்ட்டு நான் வந்து இதில் கொஞ்சம் பிரெட் பீசஸை ஃப்ரை பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது இன்னுமே சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் அண்ட் இது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் போய் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு ஸோ பக்கத்தில் ஒரு வாக்கிங் மாதிரி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் நாங்கள் ஸோ டின்னருக்காண்டி சப்பாத்தி மாவை நான் இப்போவே பிசைஞ்சு வச்சிடுறேன் இப்போ அக்ஷரா வந்து ரெடி ஆகிட்டாங்க வெளியே போகிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எப்போ வெளியே நான் கூட்டிகிட்டு போவேன்ட்டு அவள் வெயிட் பண்ணுறா ஸோ இப்போ வாங்க போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயும் ஸ்பேஸ் இருந்தால் அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு டென் மினிட்ஸாவது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாவது கூட்டிகிட்டு போங்க ஆரல்ஸ் மொட்டை மாடி இருந்துச்சுன்னா அங்கே கொஞ்சம் நேரம் விளையாட வைங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸாகவே இருப்பாங்க அண்ட் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நான் இந்த லாக்டவுனில் இதுதான் பண்ணுறேன் அதுவும் நான் இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் அப்புறம் நான் இப்போ தான் வெளியவே இவளை கூட்டிகிட்டு வரேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம கிட்ஸை ஹாப்பியாக வச்சுக்கலாம் அண்ட் மெயினாக நீங்கள் வெளியே வரும்போது அவங்கள சேஃப்டி மெஷர்ஸோடு கூட்டிகிட்டு வாங்க எப்போவுமே கையில் ஒரு சானிடைசர் வச்சுக்கோங்க அண்ட் அகெயின் வீட்டுக்கு உள்ளே போனதுமே அவங்க கையும் காலும் நல்லா கழுவி விட்டுடுங்க ஸோ ஊரில் இருக்க எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபாகவே இருங்க அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதோடைய எண்டில் அக்ஷரோட வீடியோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்